klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Und genau dieser Typ von fleischlich natürlichen Menschen wird niemals einen funktionierenden Gott erfahren, sondern im Gegenteil, Gott wird sein Widerstand. Für ihn wird Gott der Faktor, an dem er sich ärgert. Er muss sich ärgern. Ja, er muss kämpfen gegen Gott, weil er selbst sein Gott sein will. Und da sehe ich die große schwerwiegende Problematik, das geht immer so, das ist immer das gleiche Prinzip und davor habe ich mich zu hüten und da lehrt mich die Bibel, pass auf deine Gesinnung auf. Gott muss sich den Falschgesinnten falsch erzeigen, den Verkehrten zeigt er verkehrte Bilder von sich, damit er gerechterweise fallen muss. Pharao musste in seiner Verstocktheit gegen die Wand laufen, bis er verdorben wurde. Das sind Gottes Grundprinzipien. Wenn ihr dann so festhaltet und wenn ihr diese Wahrheit von eurem Pharisäertum nicht erkennen wollt und wegschiebt und leugnet, und ich bin es doch nicht, selbst Petrus stand in dieser großen Gefahr, wo er voller Stolz noch von sich selbst erfüllt war, ein Pharisäer abzugeben. Das sind immer die gleichen Machenschaften. Und davor will mich Gott behüten und er will mich zu einer Umwendung bringen, dass ich sehe, Herr, aus mir selbst heraus, dieses Wesen, das ich habe, musst du mich retten. Bitte, da gibt es nichts, was ein Pharisäer Christ nicht verkehrt machen würde. Es ist alles im Fleisch. Er ist so verbunden. Bogen. Selbst seine Gebete, sie werden zum Gräuel, wo doch die Gebete eines Menschen das Kostbarste, das Heiligtum sein sollte, wo er seinem Gott begegnet. Nein, da wird es für seine böse Herzenshaltung ein Feuer, das ihn selbst verzehrt. Dieses Übel von Schriftkenntnis, von Bibellesen wird für einen Pharisäer ein Buchstabengeist von Gesetzmäßigkeiten, wo er nur die äußeren Dinge beachten kann und nicht fähig ist, auf das Herz und die Neigung und die Liebe Gottes zu reagieren. Ist nicht, weil er hat es nicht in sich. Man kann sogar sagen, er ist ein Mensch, seelisch, fleischlich, triebhaft, natürlich. Menschen, die den Geist nicht haben. Ja, wie, ich habe gedacht, alle Christen haben den Heiligen Geist. Nein, du findest Christen, die sind so verbohrt in ihrer eigenen Kraft, in ihrer eigenen Stärke, in ihrer eigenen Meinung, dass sie nie zu dem Altar des Selbstverlustes, dass sie ihren alten Isaak durchbohren müssten, um zu sagen, Herr, schuldig, Herr, ich sehe, mir fallen die Schuppen von den Augen. Wie verkehrt, wie verdreht, wie verlogen bin ich denn? Bei der Religionsausübung, die doch an und für sich mein Heil sein sollte. Da gibt es die bemerkenswerte Tatsache, dass in der Bibel ein Narr, ein Dummkopf, ein, möchte ich sagen, Idiot beschrieben wird, wenn du den Narren im Mörser mit der Keule zu Grütze zerstießest, so wiche doch seine Narrheit nicht von ihm. Kann man was schrecklicher ausdrücken? Ist etwas schlimmer als ein Tor zu sein? Eine törichte Jungfrau passt auch in dieses Bild. Sie lässt sich nicht verändern, sie lässt sich nicht verwandeln. Aber dann sagt er, es gibt noch was Schlimmeres als wie so einen Idioten, möchte ich sagen. Siehst du einen Mann, der sich selbst weise düngt, und das ist wieder der typische Pharisäer, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Für den Pharisäer gibt es noch weniger Hoffnung wie für diesen, den du zu Grütze zerstoßen könntest und es würde so an ihm kleben und festbleiben, weil es ist sein Wesen. 
Er muss von innen heraus völlig umgekrempelt werden. Er muss wiedergeboren werden. Er muss zerbrochen sein in seiner eigenen Religiosität auf ein Ende kommen. Und genau da ist keine Hoffnung bei der Hartnäckigkeit dieses Wesens des Selbsterfüllten. Und das kann ein Christ sein und bleiben für Jahrzehnte. Oh, ich habe selber Jahre verbracht, wofür ich mich heute schäme. Da haben mir andere Leute gesagt, du bist aber ein Pharisäer. Deine ganze Ausstrahlung, das stinkt nach Pharisäertum. Und ich habe es selber nicht bemerkt. Und ich bin fest festgestanden auf meiner guten Meinung, auf meinem stolzen Ansehen über mich selbst. Ja, da habe ich mich brüsten wollen für irgendwelche Leistungen oder irgendwelche Jahre, die mir Gott doch in Anmerkung nehmen muss, weil ich doch mein Opfer gebracht habe in so vortrefflicher Meinung, ohne einen Begriff zu haben von dem, worum es Gott geht, der nur bei einem sich selbst demütigenden, zerbrochenen Herzen wohnen kann. Nur dort kann es Gott aushalten. Alles andere wird sich in Pharisäertum ergeben, vollautomatisch. So ist die Frage, kenne ich mein Pharisäerproblem? Kennst du dein Pharisäerproblem. Hast du darüber nachgedacht? Hast du das schon mal reflektiert in deinem Leben? Hast du einen Begriff, wie teuflisch ein Pharisäergeist ist? Ja, Jesus spricht davon. Sie haben den Schein von Gottseligkeit, aber die Kraft, die Kraft der Wahrheit, die Kraft der Selbstverleugnung, die Kraft der Demut, sie wird verleugnet. Solche meide, halte Abstand, bleib weg davon, die ändern sich nicht. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Sie sind verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem wirklich guten Werk untüchtig. Kann man sich das vorstellen, dass es solche Leute in christlichen Kreisen gibt, Oh, man möchte meinen, das ist doch nicht möglich, das kann doch nicht sein. Ich muss euch sagen, die Wahrheit ist, ja, es ist möglich, weil jeder für sich selbst verantwortlich ist, Tag für Tag und sein eigenes Leben zu gestalten, in der Weise, dass er bibelkonform sich überprüft und sieht, was ist da noch, was fehlt mir noch, wo sind da Dinge wie, gleicherweise aber wie Jannes und Jambres, dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen zerrütteten Sinnes, untüchtig zum, ich füge zu, echtem Glauben. Ja, sie spiegeln eine Pseudogläubigkeit vor, dass sie die Frömmsten und Heiligsten zu sein scheinen. Und gerade der Schein ist der Betrug bei ihnen. Ja, das sind sie. Sie machen lang ihre Gebetsquasten und die ganzen Dinge. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen, nämlich bei Jannes und Jambres, das waren die Zauberer der Ägypter, der Fall war. Es ist eine Verzauberung von Religiosität in jedem pharisäischen Denkansatz enthalten. Und der entstand wieder aus meinen natürlichen Überlegungen und Widerspiegelungen meines Erdenlebens. Das ist eine Gefahr, davor habe ich mich zu hüten. Davor muss ich diese zerrütteten Sinne, diesen Falschdenkprozess, den muss ich blockieren und meinen Gott um Hilfe bitten, damit ich nüchtern sehen kann, wo es bei mir, bei allem gut gemeinten Eifer schief gehen könnte. Ich weiß, da hat der Herr einmal offenbart, Matthias sei kein Pharisäer. Das war eine Offenbarung des Geistes, sehr tief und sehr mich ans Licht bringend. Weil ich wollte es ja eigentlich nicht. Aber das war eben dieses Grundwesen, wo ich 
in mir, in meinem Eifer, in meinem Vermögen, so stark und so groß und so mächtig da vor Leuten, vor Menschen, vor den Augen erschienen bin, aber tief innerlich eine Verachtung hatte für die, die nicht so mir vergleichbar schienen. Und dann bin ich abgerutscht und ich war so erschrocken. Ich wollte es doch niemals sein, nein, 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 aber es war vorhanden bei mir, um das zu realisieren, um das anzunehmen, um dann diesen Beigeschmack des Pharisäerwesens zu entfernen, dass da nichts mehr abgibt. Das hat mir mein Gott dort geschenkt, wo ich in mir selber zum Ende kam mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Art typischen Fleischlichkeit, die den Geist spielen will als ein Fake, als ein Anschein, als ein Ja, es ist vorhanden, was nicht vorhanden ist in der Wahrheit, in der Klarheit, in der Eindeutigkeit der Nüchternheit des Heiligen Geistes, so wie es heißt, werdet recht nüchtern und sündiget nicht. Das ist alles so sündhaft, dieses Pharisäerwesen.